Right, so we discussed the parts of speech and uh, we are going back to try to explain better the phrases, the idea of phrases. One thing that was not very clear last class and that we should uh, consider is the, uh, something new in the slide is the note. Yeah, so take the note. A type of phrase may happen inside another type of it. That is, we may have a phrase, a noun phrase, candy, in the, in the sentence. She ate some candy. Candy is a noun phrase. But some candy is a determinative phrase. Okay? So, uh, if we take candy, it's a phrase. And some candy is also a phrase. Okay? A determinative phrase. And also, it is inserted inside the verb phrase ate some candy. So Flavia asked me, is the phrase the same idea of the syntagma in Portuguese? Well, I don't know because I don't remember what the syntagma is, but with her explanation, uh, units of meaning, words that get together to form units of meaning, yes, looks like we are talking about the same thing. Okay? Do you agree, Alessandro? Syntagma está análogo ao conceito de phrase? Porque a gente pensa em phrase, é levado a referir a frase, né? mas não é a frase propriamente dita. Deixa eu, deixa eu ouvir o que, que vocês estão... inside another okay this is the way they are and the examples I brought you asked me Ushua, why is it a verb phrase and not a noun phrase for example in ate, ate some candy why do you call it a noun phrase in fact the example was a little bit misleading because the underlined part uh, the, the brackets part was the predicate and the underlined part was the phrase yeah and then I unfortunately I messed up yeah and I wasn't able to explain that for you now and the criteria as you said in last class Alessandro to determine the phrases is the, the uh, a previous step we must have which is the analysis of the functions, the syntactic functions of the elements in the sentence, the most basic ones, subject and predicate. If we don't find the subject and the predicate, we'll never have a clear overview of what the phrases are. So, before analyzing phrases, we must split the sentence into subject and predicate. Uh, my mistake, okay, the examples came before the subject predicate theory, just as illustrations. So maybe they, they led us to confusion because I presented something ready without the process of analysis, okay? I promise to try to clear that up right now. So the verb phrase, uh, I, I looked for a definition, I tried to, to bring up a definition of each kind of phrase, a verb phrase uh, is, def is defined as the parts of the verb 
and not the verb only, but the parts of it that function as the grammatical verb of an independent or dependent clause. Okay? Independent clause is a clause that can be joined to another one by coordination. Dependent clause are what we call in Portuguese uh, oração subordinada. Okay? Uh, so, let's take an example in a long period. People have said that creating a standard for wikis would be a good idea and many proposals have been made for standardizing various aspects of wikis but none have, have taken hold. Here I have three clauses. Yeah. Uh, we have dependent and independent clauses like the clause after and Many proposals have been made for standardizing various aspects of wikis. This is an independent clause because it's joined to the previous one by a coordinator. Don't worry because we are going to talk in the future about coordination and subordination. The second one, but none have taken hold, is a dependent clause. Okay? It's there by means of subordination. Now take the part in red. People have said. Have said is a verb phrase. Okay? Because there's no, there, it's no sense to talk about said as the verb phrase alone, because have is an auxiliary verb for the verb to say. It's what we call the, the verbal capsule okay, of, the, of the sentence, of the phrase, in fact of verbal capsule, capsula verbal, okay, in, in, in English for specific purposes, em in inglês instrumental, para dar uma simplificada, não ficar falando sintagma, é, coisas que geralmente o aluno de engenharia, de, é, não é o foco dele, a gente chama de cápsula verbal, ou seja, tudo aquilo que envolve a conjugação do verbo, o verbo e seus respectivos auxiliares. Né? Um, so, when you take People have said that creating a standard for wikis would be a good idea. Have said is the verb capsule or the verb phrase. Ok? Uh, Para vocês que estão chegando agora, eu estou dando uma repassada no conteúdo da última aula que ficou obscura, bem obscura, e aí eu decidi que eu precisava fazer de novo uma coisa mais... Tá? Então... Aproveitem aí, qualquer dúvida vocês me chamam. Se precisar, a gente dá essa aula mais uma vez, até entender. Né? Uh, primeiro eu preciso entender para depois passar para vocês. Esse é o problema. Uh, so, let's, let's take this. Uh, verb phrase is everything that is related to the verb. Ushua, why creating is not a verb phrase? Well, let's stop in the comma. Okay, in the first comma, people have said that creating a standard for wikis would be a good idea. People have said that something. And after that, I have a subordinate clause or a dependent clause. Do you understand? So, people have said something. So, creating a standard for wikis, blah, 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 blah works as the object of the previous clause. So, it should never be a verb phrase. There must be a noun phrase in which creating will be part of. Yeah? Because that ing is not the gerund ing. That is the suffix, the Derivational noun forming suffix. Okay? Creating, I could substitute it by the creation of a standard. Yeah? It's a process of turning a verb into a noun. Okay? So, hi Amanda, good morning. So, that's my point. Okay? Everything that is related to the verb and its uh, Verb form, its tense, is the verb phrase. Uh, and something that was not clear, I have already mentioned for Flavia and Alessandro, but I should mention that again. Uh, 
you question me, you show how do you know it's a verb phrase, it's not a noun phrase. So there's a note over there. First thing, I brought the example uh, of the verb phrases, noun phrases, prepositional phrases, ready-made, before you had access to the theory on how to isolate these phrases. And that caused the confusion. Yeah? They were just examples and I, I was expected, I expected to later on develop them. So, what is the criteria? First of all, you must do an analysis of the subject predicate thing. If you don't do that, uh, you never know how to classify those phrases in brackets. Okay? The second point that m we must mention and that I was not completely sure last class and then I said I, would, I was going to research and bring you the answer is that a verb phrase can be a, a noun phrase, for example, can be inserted into a determinative phrase. Like in she ate some candy. Candy is a noun phrase. And some candy is a determinative phrase which inside it has a noun phrase. As ate some candy is a verb phrase which has a determinative phrase inside it which has a noun phrase inside it. Okay? So Flavia asked me if the phrase is the syntagma. And I said, probably, if I knew what syntagma was, uh, I could give you a definite answer. But I don't know what a syntagma is, so you can... Uh, she explained me, yeah, she told me, because she studied uh, morphosyntax of Portuguese language, and I didn't, because I didn't take Portuguese. I only have English, uh, uh, English diploma, so... Para fugir do latim, eu, eu, eu tranquei meu português e nunca mais fiz. Né? Então, eu queria formar rápido, né? compensar o ano perdido com o movimento estudantil. Então, é, considerando que o sintagma são duas, uni, é, duas unidades lexicais que se juntam como unidade de sentido, né? uma ou mais, aliás, não duas, uma ou mais que se, que se formam em unidade de sentido, aí sim, phrase seria sintagma. A gente é erroneamente levado a pensar em frase. Phrase, né? Parece, né? Vocês concordam comigo? Ou vocês estão só fazendo cara de que concorda porque... Porque não querem me deixar mais mal do que o que eu já estou? Eu fico puto quando a aula não fica bacana, então eu resolvi reformular, trazer de novo, pra gente ver se a gente chega num acordo de entender isso aqui. Pra mim também é punk, mas eu acho que dá pra gente junto juntar os conhecimentos e chegar lá. É isso mesmo? Sintagma? Foi isso que vocês aprenderam? É isso mesmo, né? Sintagma tinha... Até perguntei, na teoria de vocês tem sintagma verbal, sintagma nominal, sintagma preposicional? Então, parece que é isso. Né? A gente tem que fazer isso. Aqui, aproveito para discutir um pouco do que a gente discute em língua, cultura e identidade. Né? Cai um mito de que o português é uma péssima influência no ensino de uma língua estrangeira. Está aí ele servindo para alguma coisa. Né? Faltou uma definição, exatamente. O, o, o phrase, ele na verdade deriva né, daquelas classes gramaticais que a gente viu, dos, dos parts of speech, né, e aí eu já fui diretão. Né, de fato, precisava ter, ter tido uma definição de phrase, né? E faltou isso, eu apostei muito no intuitivo nosso e nem o meu intuitivo funcionou. Não, não. A sentence, inside a sentence we have clauses. Inside a clause we have phrases. So a phrase is a more basic unit than a clause. A clause must have a verb. Ok? So in a clause there must be a verbal element in a phrase it's not necessary okay so by verb phrase we understand everything related to the verb have said in the example uh, below have said and people have said that is a verb phrase have been made is another verb phrase and so is have taken okay and now we can take a look at the examples here 
she wrote some letters. Okay? What are those brackets? They are not isolating the verb phrase. They are isolating the predicate. Isso aqui também causou confusão. Aqueles colchetes não isolam a verb phrase. Eles estão isolando o predicado. Até porque, acabei de dizer, é a partir da análise da relação sujeito-predicado que todas as outras decorrem. Tá claro isso? Tá ou vocês não estão convencidos? Tá? Então ali, wrote é verb phrase. Mas ela está dentro do quê? She wrote some letters. Wrote some letters. Dentro desse wrote some letters, eu tenho outros elementos. Eu tenho letters. Letters é o quê? It's a noun phrase. E quando eu incluo some? Determinative phrase, porque ela está determinada pelo some. Some letters. Agora, como um todo, ela é uma verb phrase. She, subject, wrote some letters, predicate. Letters is a noun phrase that is inside a verb phrase. Inside first, inside a determinative phrase, which is inside the verb phrase. Okay? He is still in London. London, eu poderia dizer, it's a noun phrase. In London, já é o quê? Prepositional phrase. Still in London... Still é advérbio, não é isso? Adverbial phrase. E aí vai. Então, tem até uns diagramas. Deixa eu ver se o link funciona aqui. Eu peguei um, um link com os diagramas de árvore que explica um pouco dessa hierarquia. Sorry. Preposition. Uh, yes, and uh, to everything that has a preposition, to, for, and into, in London. Yeah. Uh, Sim, você, aí você tem o, a questão do... Puxa, tá, tá no slide da, da, da próxima aula isso. Do objeto do, do her, por exemplo. É, give, this, give her this book. Esse her funciona como objeto indireto. O her inteiro. Né? É, Por quê? Eu poderia refrasear isso como give this book to her. Né? Aí ele funciona como objeto indireto da sentença. Por meio de uma... Prepositional phrase, exatamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui os links. Tem uma hierarquia. É um link da... Tem os diagramas aqui que eu acho que vão deixar a coisa um pouco mais clara para vocês. Olha só, ele até explica aqui, olha. É que está pequeno para vocês, mas... Sentences can be divided into groups of words that belong together. Isso seria o phrase, né? For instance, in the nice unicorn ate a delicious meal, the nice and unicorn form one such group and a delicious and meal form another. Ok? We all know this intuitively. The group of words is called a phrase. Okay? If the most important uh, if the most important part of the phrase, the head, 
is an adjective, the phrase is an adjective phrase. If it's a noun, the phrase is a noun phrase, ok? Vamos lá, o que importa é que é o nosso diagrama. Aqui tem... A, we have a simple diagram here, ok? The nice unicorn, so we have a noun, an adjective and a determiner. But the most important element is unicorn. Nice is here just to restrict the meaning of unicorn. And the is here just to restrict the meaning of nice unicorn into a smaller meaning. So we have a noun phrase. Okay? But things are not that simple all the time. Okay? Now, Let's take this. The nice unicorn can also be classified like this. Nice is an adjective. And unicorn is a noun. When I put nice unicorn together, I have an adjective phrase together with a noun phrase. Okay? And this forms... Oops. Okay. I have a noun, I have an adjective phrase, okay, nice, and together with the noun and with the determiner, I have another noun phrase. So I have an adjective phrase inside a noun phrase, okay. Nice on its own is an adjective phrase, okay. More. Um, let's take the context of the sentence, sorry. Um, the unpleasant unicorn from, from Malacandra loves dog food. This is a very silly example, but it works for us to understand what's happening here. Unpleasant unicorn from Malacandra. Malacandra is a noun and a noun phrase. But the unicorn is from Malacandra. This is a preposition. Now, when I take from Malacandra, I have a prepositional phrase. Okay? Now, when I take unicorn inside the phrase unicorn from Malacandra, it's a noun. Okay? And it goes up to help form another noun phrase given by the adjective unpleasant that is orbiting around unicorn, okay, it's an adjective that will restrict the meaning of unicorn into a noun phrase. And it's still a noun phrase when I insert the determiner the. Então, aí você tem que ver a hierarquia Ser unpleasant unicorn ou ser unicorn from Malacandra. Aí você tem que traçar uma hierarquia do seguinte. Uh, o que, que o bicho é? Um unicorn. E aí vamos na ordem. Unicorn from Malacandra. É a primeira restrição de sentidos que ocorre. Então no universo de todos os unicórnios, ele é o de Malacandra. O que mais que o caracteriza? Aí vem é, unpleasant. Ser unpleasant já é outra característica que restringe no universo. Unicorn from Alacandra tira do, 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 do sentido aí todos os que não são unpleasant. Né? Ah, vamos pensar assim. O... Vamos tentar pegar um exemplo melhor. Que não seja tão surreal. The... I don't know, the delicious, the delicious apple from Argentina was eaten. Uh, primeiro sentido, o que que caracteriza? V vamos lá, vamos falar isso. Espero que me grave, mas acho que vai gravar. Um, 
Some sort of. Deixa, deixa pra, pra não, 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 fazer, não falar bobagem. É adverbial, eu acho.
Não, é adjective. Continua sendo adjective. Ele só tira a força do adjetivo. Sort of, kind of. Então aqui eu tenho uma adjective phrase. Kind of, ridiculous. Sort of, ridiculous. Okay? Eu tenho aqui uma preposição. Mas tem que só a preposição por isso. Porque kind of está funcionando para segurar o sentido do ridiculous. Se não for ali, está tudo. Trabalha com intensidade, no caso, segurando a intensidade do adjetivo. Kind of, sort of, uh, ridiculous, uh, kind of tall, for example. He's kind of tall, ele é pouco alto. Né? É um adverbio. Adverbio. Né? Mas ele está em função de nós, ele tem a função de perpiar, porque ele está em porque ele não é necessariamente palavra, não é uma função. Ele tem a função de eu tentar em nome de sacanear vocês, eu também não vou botar pra vocês eu lamento por vocês não ter um sintaxista do inglês aqui pra poder ajudar vocês melhor mas pode ter certeza que eu não vou pedir isso, né, se eu não tenho toda a certeza do mundo de como eu vou julgar né? então não vou exigir de vocês isso na prova, isso é desculpa? claro que não, o ideal era que eu pudesse ensinar isso com toda a propriedade do mundo e pedir isso na prova e ferrar na prova de vocês, né para que passasse efetivamente quem dominasse o conceito. Fazer o quê? Né? Minha praia, todo mundo sabe, é cultura, é análise do discurso, mas a gente tenta fazer o que dá. Tá? Eu vou ficar, novamente, é, devendo uma explicação mais consistente. Né? Eu sei disso e eu sei que né, não tem muito o que fazer. Vamos lá. Então, adverb phrase... Né? Talvez ao longo dessas definições a gente consiga concluir melhor sobre aquela oração. Adverb phrase. A word group with an adverb as its head, que não parecia ser o caso naquele exemplo. That discussion was kind of ridiculous. Porque o head ali era ridiculous. Quando o advérbio é o núcleo, aí sim eu tenho um adverb phrase. This adverb may be accompanied by modifiers or... Quantifiers. An adverb phrase can modify a verb, an adjective, or another adverb, and it can appear in a number of different positions in a sentence. I spoke too soon. Soon é adjetivo. Too soon. Né? Então aqui eu teria, considerando apenas soon. dos dois vai dar uma relação em que soon pesa mais né? to o que? to what? too soon, too late too early yeah? but when I consider it isolated it's an adverbial phrase as I said, there may happen uh, phrases may happen inside other phrases okay? it's extraordinarily good Ok? Eu posso entender muito bem. It's good. Ele vem apenas modificar, né? 
no caso, intensificar o sentido de good extraordinarily. Considerado isoladamente, ele é um adverb phrase. Se eu incluo good ali, pego todo o predicado para analisar, aquele predicado que eu tenho, it's extraordinarily good. Como predicado, ali eu tenho um adjective phrase. Sim? Prepositional phrases. A phrase made up of a preposition. Amanda, help me. Vamos ver se está perto da, da, se tá no mesmo sentido do que você mencionou. A phrase made up of a preposition and the phrase or clause that acts as its object. They are in the garden. Ok? Aí vocês vão falar assim para mim. Ok, garden is a noun phrase. The garden is a noun phrase. Né? In the garden is a prepositional phrase. Por quê? Noun phrases, they are normally the object, the subject, or the complement of sentences. It does not look to be the case over there. In the garden... They are in the garden. The garden is not the object. It's the place where they are in. Yeah. The garden is neither the subject, because the subject is they. Okay. So they are in the garden indicates the position of someone or something. That's why prepositional. See? Yes? We wrote a book on sharks. This example is nice. We wrote, we wrote. We, the subject, wrote a book on sharks in the present case. Shark is a noun. On sharks is a preposition of phrase about sharks. It's an intensifier, yes. Cheap enough. It was not cheap enough. Aí eu tenho o adverb phrase também, sim. Enough, it was not cheap enough. When I say... Peraí. Não, fundo de tempo, verdade. É 
É sum não é adjetivo, né? Verdade, sum não é adjetivo. É, é, tem função adverbial. No extraordinary good, não. Ah, sim, de verdade, gente. Obrigado. Sum é advérbio. Ele tem função adverbial de tempo. Too soon. Sei também a sua phrase. Na verdade, é só bem rápido. Too cold. It's too cold. Aí sim, o too sozinho, ele é advérbio. Mas... O soon... Falha nossa. Soon não é adjetivo, não. É advérbio. Símbolo errado. Sacanagem. Ah, cegueta. Pronto. Não, não pronto. Right. Ok. Thanks, Lava. Soon is, of course, an adverb and not an adjective. Ah, nesse caso, to, é, mas to também é adverbio de modo, né? To soon. Prepositional phrase in the garden on charts. O, o que eu acho que é crucial pra gente, pra que a gente entenda as análises sintáticas que a gente vai fazer, é o conceito de não. Vocês sabem, há divergências, por exemplo, de onde incluir é, a determinative phrase dentro do noun phrase. Né? O, o sintagma determinativo, deve ser isso o nome, dentro do, da, do substantivo. Né? Não há um, um acordo, dependendo da linha gramática que a pessoa a, a admite. Né? Vou falar um pouco disso quando ele fala da perspectiva da gramática gerativa, por exemplo. A... Six, uh, sorry, sorry, sorry. The determinative phrase is a phrase whose head is a determinant. Like almost every. Yeah? Or very little. Okay? I saw almost every card. Okay? Every is a determinant. Almost is also a determinant. When I talk about almost every card, then I have a noun phrase. Because card is the red, is the head. Okay. An adjective phrase is a phrase whose has an adjective like in rather late. Again, rather is a modifier for late. It's an adverb. Yeah? But late is the head. Kind of tricky. Okay. Kind of is an, uh, is, has an adverbial for property, yeah, of, is an intensifier, yeah, but tricky is the head. Ah, and now, agora a porta passou rápido, essa é importante, okay, very important. A noun phrase is a word group with a noun as its head. The simplest noun phrase consists of a single noun. Okay. The noun head can be accompanied by modifiers, determiners, such as they, I, and her, our, my, your, etc. etc. Okay. And the noun phrase most commonly functions as subject, 
object or complement. Por que que o phrase é tão importante para a gente? Porque é com ele que a gente vai conseguir entender a relação entre sujeito, predicado e os objetos, direto e indireto. E, portanto, entender se a relação, se os verbos são transitivos, intransitivos, diretos e indiretos. Por exemplo, the new lodger is here. If you take a look, the now phrase, the new lodger, is coincident with the subject of the sentence. The boss wants to see you. The same thing happens. Who is the subject? The boss. He wants to see someone or something. You. Okay. So we have the boss working as the subject. It's a noun phrase working as the subject. And you is a noun phrase working as the object. Okay. Is this okay for you? Yes. Any questions? Vamos lá, gente. Pode perguntar, porque assim a gente vai ter que dialogar mesmo para chegar num acordo. Ficou claro para vocês o que é não phrase? Talvez seja mais fácil de identificar, porque se se você pega esse trecho da oração e ele funciona de fato como sujeito, como objeto, não tem muito por onde correr. É não phrase. Ali tem não phrase. Now, as we saw, yeah, we have the structure of canonical clauses that tell us that subject and predicate must be there. Okay? Like in the students got, got ready for the test. The students, what kind of a phrase is it? Necessarily, it is a noun phrase. Got ready for the test is what we normally call the predicate. Now, let's try to analyze this into a smaller phrase. Test. How can I go back and do this? What's the first phrase from the end to the beginning? What's the first phrase I can find? The test. I, the test. That guy, no, the test. The test. What is the test? It's a now phrase. Why not the terminative phrase? Essa é a primeira pergunta que vem. Né? Por que ele é now phrase when the terminative phrase is the terminus? Porque esse determinant está restringido no sentido de test. The specific test we talk about. I have an phrase. Now, what's the next possible division? For the test. Aí já pegou tudo. E agora? Qual a principal função desse grupo de palavras junto? For the test. The students got ready for the test. Prepositional phrase, porque ela indica o propósito, né? Por meio dessa preposição, for the test, got ready for something. Prepositional phrase. Apesar de ter um substantivo dentro de uma não phrase, the test, for the test. Estão percebendo a hierarquia que tem aqui? Eu tenho uma first phrase, uma prepositional phrase ou uma non phrase inside it. Ok? Então, eu estou concordando comigo ou estou fazendo só para me agradar? Certo? Should be. It should be because it's the uh, subject of the sentence. If it's the subject of the sentence, there is no option. Uh, there is no option left to let it is a non phrase. Okay? Because, well, student is a noun, and then we have a term. Mas quem é o nessa relação? O determinante, the, 
pronoun students. Students continuam sendo students, só são os específicos dos quais falamos. Não e até para não contradizer o slide anterior, que fala que não phrases funcionam com object, subject e complement, tem que ser assim. Ok. Ready for the test. É outra possibilidade? Ou tem que incluir o caso? Quem é que vai dar a ideia da ação aí? É só o get, só o new, got ou got ready? Got ready. Isso aqui, on word phrase. É a ideia da ação. Veja, word phrase não é só o verbo. É o verbo tudo aquilo que ajuda a construir a ideia da ação. Got ready. Get ready is different of getting. Old. Yeah, so ready is part of this group of words that provide the meaning of getting ready for something. Okay. These were phrases. These were phrases. Okay. Put together with this prepositional phrase. Oh, is another word phrase. Get ready for the test. O mais importante ali é o quê? Get ready or for the test. É a primeira ideia que ocorre. Get ready for something. Get ready for the test. So, Uh, well, the example I gave, yeah, how, how can we analyze this sentence? It was obvious that he was lying, so we turned it into canonical, okay? Uh, we turned that he was lying was obvious, we got the subordinate clause as the subject. The statement saying that was obvious. Okay, and the promised you to talk about the subject, okay? We are now talking about the subject and the predicate and the relationship between subject and predicate, objects, direct, indirect, transitive, intransitive, okay? So, we normally see these definitions here. Oops. Oh my God. No, 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 no. That's not what I... We normally see these definitions here, that the subject is classically the one that performs the action and we saw that this is problematic because sometimes we don't perform actions at all. And uh, we are going to see, we are going next class to see a video in which this is explained, but I can give you some examples, okay? Thank you. I study. Is there an action here? I study. Yeah. Okay. So I can say I am a subject study in French. Take now. I am a student. Pretty much the same in terms of me. I am a student. Is there an action here? I is certainly the subject. I am a student is the predicate. But this is not doing anything. I am not doing anything. It's a state of being. Okay? I, I could say this mathematically. I equals student. So student is not in fact being a student is not doing it. It's being something. Okay. So I'll call I student, the noun phrase I student 
a preventative complement of I. That's what I am a student. This my student complement what I am. It's a preventative complement. And is what we call a predicator. What is a predicator? A predicator is in charge of the predicate. It's the action, which is not an action in that case, involved. Take this case. I ate an apple. Again. Don't forget again. Don't forget how you think. Uh, I ate an apple. Just a little thing. Shall? Gente, hoje foi melhor, hoje foi melhor do que a de ontem. Ficou, mas claro, ainda há lacunas, eu tenho ciência disso. Não vou ser preconceito e falar, não, eu vou explicar para vocês, tá? Se vocês tiverem contribuições a fazer, por favor, faço. Vai ser bom para vocês, vai ser bom para todos que vêm aqui. Tá? Depois nós vamos discutir a relação entre a e a né? E de Apple. What is it? What can apples really do? Besides getting rot and uh, falling from the tree. Yeah. And then we are going to discuss the nature of predic subject, predicate, predicative complement, predicators, okay, and their functions in the sentence. Meu celular ficou doido aqui, eu perdi a noção da hora. 9 e 8. Tá? Pessoal, tá punk assim, tá? Bem mais punk que a morfologia. Tá? É, pra mim é difícil. É, como eu já falei pra vocês, a gente, é, pelo menos na minha formação, eu, não, não tive, eu tive sim sintaxe do inglês. Né? Mas não foi de grande coisa, né? Então não faça essa ideia. Oh, oh, USP, 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 mas a professora que me deu sintaxe também era na lista do discurso. A professora Marisa Grigoleto, você não conheceu a mãe dela. É a Marisa que você leu algumas coisas dela. Então assim, é, acontece da gente ter lacunas e eu tenho essa. É, então, vou ficar devendo algumas coisas para vocês. Vou tentando melhorar. Esse semestre está melhor do que o outro. Mas não tá bom não. Valeu, muito obrigado.